ஹாய் ஹலோ நல் வெல்கம் டு பாரத் டெக் மேக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிட்டே இந்த வீடியோவில் வந்து சாம்சனுடைய அந்த ஏஐடி மொபைல் கிடச்சிருக்கு இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த மொபைலில் ரிவ்யூ பண்ணலாம் அண்ட் இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியன் யூனிட் கிடையாது இது வந்து சவுதியிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ண மொபைல் இந்த மொபைல் வந்து இந்தியாவில் எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் ரூபா இந்த நாற்பதாயிரம் ரூபா ப்ரைஸ்க்கு இந்த மொபைலில் என்ன தான் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம கிட்ட பட்ஜெட் இருந்ததுன்னா இந்த மொபைல் வாங்கலாமா இல்லை ஒரு ஒன் ப்ளஸ் செவன் இல்லை செவன்டி வாங்கிட்டு போயிடலாமா அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலையும் வந்து கிளியராக இந்த வீடியோவில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த மொபைல் வந்து ஒரு ரிவ்யூ யூனிட் கிடையாது டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக நம்மளுக்கு இந்த மொபைல் கிடைச்சிருக்கு அதனால் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வீடியும் பாருங்கள் இந்த மொபைல் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு கிளியரான ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு போகிற வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் வந்து உடனே உடனே கிடச்சிரும் சரி இப்போ வந்து நம்ம இந்த மொபைலை ரிவ்யூ பண்ணலாம் ரிவ்யூக்கு முன்னாடி அன்பாக்சிங் வீடியோவை வந்து கவர் பண்ணோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து சரியாக கவர் பண்ண முடியல டெஸ்டிங்காக வந்து நமக்கு ஃபோன் மட்டும் தான் கிடச்சிது அதனால் ஃபோன் தான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இருந்தாலும் ஃபோனை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் பாக்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வீடியோவில் கவர் பண்ண முடியாதனால வந்து நான் அதை இன்க்ளூட் பண்ணல பாக்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் அது பாக்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதும் ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் அதுக்கப்புறம் அந்த மொபைலுக்கு நல்லா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற நல்ல சாஃப்டான பிளாஸ்டிக் கேஸ் ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல்ஸ் அப்புறம் ஒரு டைப் சி இயர்ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மொபைலில் உங்களுக்கு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் வந்து கிடையாது அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த டைப் சி இயர்ஃபோனை வந்து டேரெக்டாக மொபைல் சார்ஜிங் போர்ட்டில் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சாங்ஸ் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நைன் வோல்ட் த்ரீ ஆம்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி டைப் சி டு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க எப்போவும் வந்து யூஎஸ்பி டைப் ஏ டு டைப் சி தான் வந்து கேபிள் நார்மலாக இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க இந்த மொபைலில் வந்து டைப் சி டு டைப் சி இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கேபிள் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த சார்ஜிங் அடாப்டர் வந்து யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஒரு சிம் எஜெக்டர் டூலும் உங்களுக்கு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஃபோனை பற்றி நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பில்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஃபோன் வந்து கிளாஸ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓரளவுக்கு ப்ரீமியமான ஃபீலிங் இருக்குது பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹெவியான ஃபீலிங் இல்லை வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக டூ கிராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிசைனை பொறுத்த வரையும் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் அட்ராக்டிவான டிசைனாக எனக்கு தோணலை கொஞ்சம் சிம்பிளாகவே இருக்குது கிளாஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்டிவாக இல்லை கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்குது அண்ட் ஓவரால் டிசைன் பார்க்கும்போது சிம்பிள் அண்ட் நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிசைன் பர்சனலாக உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே நான் இன்னொரு சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைலில் பேக் சைட் தான் வந்து நல்லா அட்ராக்டிவாக கொடுப்பாங்க அதனால் வந்து நான் வீடியோ எடுக்கும்போது கூட வந்து மொபைலுடைய பேக் சைடு தான் வந்து ரொம்ப நேரம் வீடியோ எடுப்பேன் ஆனால் இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது இந்த மொபைலுடைய பேக் சைடை விட டிஸ்பிளே போர்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்குது அதனால் வந்து நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே தான் அதிக நேரம் வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா டிஸ்பிளேவோட குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது இப்போ நம்ம அதை எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மொபைலுடைய பட்டன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரைட் சைடில் பவர் ஆன் ஆஃப் கீ இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் வந்து வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம் ட்ரே இதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு சிம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்பீக்கர்லேருந்து வர ஆடியோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒன்றும் லவுடாக இல்லை ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நீங்கள் அதிகமான ஆடியோ வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க ஆடியோட குவாலிட்டி வந்து ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது ஆனால் அந்த லவுட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மொபைலில் வந்து
அந்த வகையில வந்து இந்த டிஸ்பிளேவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கு அதுல இருந்து வர அந்த கலர் ரிப்ரொடக்ஷனா இருக்கட்டும் அந்த பிக்சருடைய குவாலிட்டியா இருக்கட்டும் அந்த பிளாக்கா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்கு அந்த ஒரு மூவிஸ் பார்க்கறதுக்கோ இல்ல வீடியோ சாங்ஸ் பார்க்கறதுக்கோ ஒரு பர்ஃபெக்டான டிஸ்பிளே இப்போ நீங்கள் ரொம்ப நேரம் மூவிஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு பர்ஃபெக்டான டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலில் இருக்குது டிஸ்பிளே பார்த்தாச்சு ஓகே டிஸ்பிளே வந்து நல்லாயிருக்கு அதுக்கப்புறம் இதில் பேட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க பேட்ரி லைஃப் வந்து நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஓரளவுக்கு டீசெண்டான பேட்ரி லைஃப் உங்களுக்கு இருக்குது ஒன் டே அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தாங்கும் என்ன தான் நீங்கள் ரொம்ப ஹெவி யூஸ் பண்ணால் கூட ஒன் டே ஓரளவுக்கு நீங்கள் புஷ் பண்ணலாம் அப்படியே உங்களுக்கு சார்ஜ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரெயின் ஆகிட்டா கூட உங்களுக்கு இதில் பேட்ரி கெப்பாசிட்டி கம்மி ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து <laughs> வர்த்தா வந்து எனக்கு தோணல ஏன்னா இன்னும் ப்ரைஸ்க்கு இதோடைய காம்படிட்டர் மொபைல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ராசஸராவது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் மற்றபடி இந்த ஸ்னாப் டிராகன் செவன் தேர்ட்டி ஜி ப்ராசஸர் வந்து நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணாலோ இல்லை கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணாலோ எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபோன் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அங்கங்கே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிலே வந்து நோட்டீஸ் பண்ண முடியுது பட் அது வந்து ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது இங்கே இந்த மொபைல் ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் சைடு பார்க்கும்போது இந்த மொபைல் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் நைனில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே சாம்சனுடைய ஒன் யூஐ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சாம்சனுடைய ஒன் யூஐ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்பவே நல்லா பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஒன் யூஐ ப்ளஸ் இந்த சாம்சனுடைய டிஸ்பிளே ரெண்டும் ஒன்றா சேரும்போது ஓவரால் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இங்கே பெரிய ட்ராபேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸர் தான் ப்ராசஸர் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னமும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லாவே இருந்திருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலில் நான் வந்து ரேண்டமாக எல்லா ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட்டர் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் கிளிக் பண்ணும்போது ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிலே ஆகுது இது என்ன காரணம் அப்படின்றது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் புரியல இன்னொரு சாம்சங் மொபைலும் நான் வாங்கி அதுலேயும் யூஸ் கேல்குலேட்டர் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிலே இருக்குது இது எதனால் அப்படின்றது சரியாக புரியல சாம்சனுடைய மொபைல்ஸே கேல்குலேட்டர் ஸ்லோவாக தான் இருக்குமா இல்லை வேறு ஏதாவது டெக்னிக்கலாக ஃபால்ட் இருக்கா அப்படின்றது வந்து எனக்கு சரியாக புரியல உங்களுக்கு ஏதாவது இதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுதுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த மொபைலை பற்றி டிஸ்பிளே ப்ராசஸர் பேட்ரி அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த மொபைலுடைய மெயினான விஷயத்துக்கு வருவோம் கேமரா கேமரா ஏன் ஒரு மெயினான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலில் உங்களுக்கு ரொட்டேட்டிங் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு பேக் சைடில் இருக்கிற ரியர் கேமராவும் ஒன்று தான் செல்ஃபி கேமராவும் ஒன்று தான் நீங்கள் செல்ஃபியை கிளிக் பண்ணதும் பேக்கில் இருக்கிற அந்த கேமரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டரைஸ்டு மெக்கானிசம் மூலிமா மேலே அப்படியே பாப் ஆகி அந்த கேமரா வந்து அப்படியே ட்விஸ்ட் ஆகும் ஸோ அது மூலிமா நீங்கள் செல்ஃபீஸும் எடுத்துக்கலாம் கேமரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா ஏசூ சிக்ஸ் எட்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுலேயும் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மோட்டரைஸ்டு மெக்கானிசம் தான் ஸோ இப்போ வாட்டர் ட்ராப் நாச்சிலிருந்து பாப்அப் கேமராலேருந்து இது மாதிரி டெக்னிக்லேயும் வந்து கேமராஸ் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த ரொட்டேட்டிங் கேமரா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு கேமரா சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு மெகா பிக்சல் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா எயிட் மெகா பிக்சல் மூணாவதா இருக்கிற சென்சரும் பாத்தீங்கன்னா எயிட் மெகா பிக்சல் அண்ட் நாலாவதா ஒரு ஒயிடர் ஆங்கிள் லென்ஸ் ஒன்னு இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து எயிட் மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு எல்இடி பிளாஷ் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஒவ்வொரு சென்சருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தனித்தனி யூசேஜ் இருக்கு நீங்க நார்மல் ஒயிட் அல்ட்ரா ஒயிட் அப்படின்ற மாதிரி மூணு வகையான ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் லைஃப் ஃபோக்கஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து சாம்சங் நீங்கள்
மொத்தத்தில் கேமரா குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேக்கில் இருக்கிற அந்த கேமராவே வந்து செல்ஃபி கேமரா யூஸ் ஆகிறதுனால வந்து செல்ஃபியில் வந்து ரொம்பவே குவாலிட்டியான இமேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் வந்து இங்கே ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு இந்த மொபைல் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மொபைலில் டிஸ்பிளே கேமரா இது மட்டும்தான் எனக்கு மெயின் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் மற்றது எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா மட்டும் இந்த மொபைலை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் அண்டு கொஞ்சம் நான் வித்தியாசமான மொபைலை ட்ரை பண்ண விரும்புகிறேன் என்கிட்ட காசு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த மொபைலை வாங்கலாம் மற்றபடி இந்த மொபைலை வந்து வாங்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு வர்த்தா தோணில் ஏன்னா நாற்பதாயிரரூவா வரைய ப்ரைஸ் இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ரைஸ்க்கு உங்களுக்கு நிறையவே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஒன் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஆரோஜி ஃபோன் டூ அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இது மாதிரி ஃப்ளிப்பிங் கேமரா மொபைல் தான் வேணும் அப்படின்னா ஏசு சிக்ஸட் அப்படின்ற இந்த மொபைல் கூட இருக்குது ஆனால் ஏசு சிக்ஸட்டில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே அந்த அளவுக்கு இருக்காது அது வந்து உங்களுக்கு நார்மல் டிஸ்பிளே தான் ஆமலோ டிஸ்பிளே கிடையாது அதனால் மொபைல்ஸை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலயமா இந்த மொபைல் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு கிளியரான ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதனால் வந்து அவங்க எந்த மொபைல் வாங்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா அவங்களுக்கும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனாலோ அதை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்ல வேற ஏதாவது இந்த மொபைல் பத்தி உங்களுக்கு வீடியோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட கமெண்ட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையுமே நான் வந்து என்னுடைய அடுத்த வீடியோல நான் போஸ்ட் பண்றேன் அண்ட் மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்றேங்க மீண்டும் நான் உங்களை என்னோட அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன்